तसं बघितलं तर आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर बोलत असताना माझ्या अनेक वर्षापासूनच्या निवडणुका आता इथं बाळासाहेब आत्तम पाटील काही मंडळी आहेत पूर्वी आपलं स्टेज त्या ठिकाणी असायचं आणि तिथं आपण सभा करायचो कसं वातावरण त्यावेळेस असायचं माहिती आहे नंतर नंतर बदलत गेलं बारामती बदलत गेली कन्हेरी बदलत गेली परिसर बदलत गेला बागायती क्षेत्र वाढत गेलं अनेक ठिकाणी आपण पाणी आणण्याचं काम केलं सुरुवात केली आदरणीय पवारसाहेबांनी केली त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये तुम्ही मला साथ दिली तुम्ही मला आशीर्वाद दिले आणि आपण सगळ्यांनी मिळून जीवाचं रान केलं आणि आत्ताच मला वासुदेवराव काळे येताना गाडीत सांगत होते की दादा की त्या इथं अमोल मिटकरी पण आहेत आम्ही महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेस फिरतो आणि सभा घेतो त्यावेळेस तिथं उमेदवार होणारा किंवा फॉर्म भरणारा तो सांगतो की तुम्ही मला निवडून द्या मी तुमच्या मतदारसंघाची बा बारामती करून दाखवेल म्हणजे आपली उदाहरणं ते देतात मी बारामतीसारखा मतदारसंघ करेन अशा पद्धतीनं सांगत असतात आपल्याला अभिमान वाटतो कारण सगळ्यांचा हातभार लागला तुम्ही साथ दिली आणि सगळ्याच राजकीय पक्षांनी त्याच्यामध्ये आपल्या आपल्या परीनं भर घालण्याचं काम केलं आणि म्हणून इथपर्यंतचा टप्पा आपण गाठलेला आहे जेव्हा तीस पस्तीस वर्षापूर्वीची बारामती आणि आजची बाजा बारामती आपण विचारात घेतो तेव्हा तिच्या विकासामध्ये भूमिका निभावल्याचा आनंद हा कुठल्याही रोडनी जाताना माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला पाहायला मिळतो आपण काही ठ फक्त बारामती पुरतं तो विचार केला नाही तिकडं आपलं वडान असेल तिकडं आपलं खराळवाडी असेल इकडं आपलं काटेवाडी असेल तिकडं आपलं सांगवी असेल सहबाजूंनी सर्व गावात नदीकाठची गावं असतील जिरायत भाग बागायती भाग शहरी भाग अशा सगळ्याच भागामध्ये आपण ह्या न त्या पद्धतीनं वेगवेगळा निधी देण्याचा प्रयत्न केला माझ्या राजकीय प्रवासामध्ये नेहमी महाराष्ट्राला पुढं नेण्याचा प्रयत्न मी केला आहे आमच्या वडीलधाऱ्यांनी सगळ्यांनी केला पण बारामतीचा लोकप्रतिनिधी म्हणून जगातलं जे चांगलं आहे ते बारामतीला यावं जे जे नवीन नवं ते बारामतीला हवं जे जे नवं ते बारामतीला हवं असं स्वप्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पाहिलं आणि ते स्वप्न स्व सत्यात उतरण्याच्या करता पुरेपूर प्रयत्न मी केला सकाळी सहा वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत तशा पद्धतीनं माझं काम चालू असतं मी प्रयत्न करत असतो एकच ध्यास की आपल्या बारामतीचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे ह्या तालुक्यामध्ये राहत असतानाच अठरा पगड बालाबरू तेदार सगळ्या जाती धर्माने गुण्या गोविंदाने राहावं कुठंही कुणाला वाट राहत असताना आम्हाला कुठंतरी इथं काहीतरी भीती आहे आम्हाला कुठंतरी काहीतरी कुणाचा तरी त्या बाबतीमध्ये अडचण आहे अशा प्रकारची भावना कुणाच्याही मनामध्ये येता कामा नये माझं तर म्हणणं आहे माझं स्वप्न आहे की पुढील पाच वर्षात बारामतीला आणखी काय देता येईल याचा विचार करताना एक लोकप्रतिनिधी जे आवश्यक आहे ते शक्य आहे ते सर्व केलं आहे असं समाधान माझ्यासारख्याला वाटतं परंतु एवढ्यावर मी थांबायला तयार नाही आपण काळजी करू नका अजून खूप नवीन कल्पना आपल्यासमोर आहेत आता माझं लक्ष बारामतीला राज्यात नाही भारत देशामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे त्याच्यामध्ये कुठंही तुम्ही गेला तर आमचा तालुका येऊन बघा त्याच्यामध्ये कसा आम्ही वागतो कसा एकमेकाला आधार देतो बारामती आणि आपल्या सर्वांचं नातं असं आहे की तुमच्याकडनं किंवा माझ्याकडनं काही तक्रार असली तरी आपलं नातं तुटणार नाही एक परिवार म्हणून आहे ठीक आहे आमच्यामध्ये राष्ट्रवादी असेल भाजपा असेल शिवसेना असेल आर पी आय असेल अनेक घटक पक्ष असतील शेवटी प्रत्येकाची विचारधारा होऊ शकते तो अधिकार संविधानाने आपल्याला दिलेला आहे घटनेने दिलेला आहे कायद्याने दिलेला आहे काही जण शेतकरी संघटनेचं प्रतिनिधित्व करतात अनेक जण करतात पण शेवटी प्रत्येकाचा मुद्दा शेवटचा कुठला की विकास झाला पाहिजे सगळ्यांदा ह्या बारामतीमध्ये मी राहत असताना माझाही विचार केला जातो अशा प्रकारची भावना ही कृतीतनं त्याला त्या ठिकाणी वाटली पाहिजे आज बारामतीला माझ्या मुलासारखं मी त्या ठिकाणी जपलेलं आहे वाढवलेलं आहे आपल्या लावलेल्या विकासाच्या रोपट्याचं मोठं झाड झाल्याशिवाय आपल्याला शांतता लाभणार नाही 
आणि ते काम आपल्याला सगळ्यांना करायचं आहे मागच्या सात निवडणुकीमध्ये प्रत्येक वेळेस तुम्ही अधिकाधिक मतं देऊन निवडून आणलं आहे त्यामुळं मी दिवसरात्र काम करत राहिलो कारण तो बोजाच एवढा खांद्यावर टाकता पाठीवर टाकता की मी पहाटेच खडबडून जागा होतो की आईला एवढा बोजा टाकला नाही काम केलं तर बारामतीकरांना काय वाटेल आणि त्याच्यामुळं एक गोष्ट मला स्पष्ट करायला हवी तुमच्या सगळ्यांच्या समोर बारामतीत अनेक उद्योग आपण उभे केलेत पण गेल्या काही वर्षात बारामतीतल्या मुलांना विशेषतः मुलं असतील माझी मुली मुली तरुण असतील तिथं नोकऱ्या मिळत नाहीत हे मला खूप खटकत आहे आणि मी ठाम मताचं आहे की बारामतीच्या मुलांना नोकऱ्यामध्ये प्राधान्य मिळालं पाहिजे आणि हे मी नक्की त्या ठिकाणी मिळून दाखवीत आत्ताच बाळासाहेब मी आमचा सुरेश पालवे गाडीत नाही येत होतो त्यावेळेस बाळासाहेब पण मला सांगत होते की केंद्राच्या पण दिलेल्या योजना प्रचंड योजना आहेत शेतकऱ्यांच्या करता आहे कष्टकऱ्यांच्या करता आहे महिलांच्या करता आहे युवा युवतींच्या करता आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक प्रकारची लोन ही कमी व्याजामध्ये देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं जातं मुद्रा लोन आहे खूप वेगवेगळ्या योजना आहेत त्याचबरोबर राज्य सरकारमध्ये देखील एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालचं महायुतीचं सरकार आमचे देवेंद्र आणि आम्ही सगळ्यांनी त्या ठिकाणी आणलंय तिथं पण आपण अनेक योजना दिल्यात महिलांच्याकडं बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की योजना किती आल्या आज आम्ही कुठंही महाराष्ट्रात गेलो तर आमच्याकडं पुरुषांची संख्या बरोबरच महिलांची संख्या पण काही काही ठिकाणी सभांना जास्त होती आज पण माझ्या एवढ्या महिला आल्या मी मुद्दाम चार फॉर्म भरत असताना माझ्या चार महिला भगिनींना माझा फॉर्म भरण्याच्या करता तिथं घेऊन गेलो आणि त्यांच्या हस्ते तो फॉर्म दिला का तर ती माझी मायमाऊली आहे तिला आपण आधार दिला पाहिजे तिला आपण आर्थिक बळ दिलं पाहिजे तिला आर्थिक ताकद दिली पाहिजे आज आम्ही सगळ्यांनी दहावा आत्ताचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना माझी लाडकी बहीण योजना आणली आज ती इतकी पॉप्युलर झाली लोक आमच्यावर टीका करतात काहींनी सांगितलं ती बंदच पडणार काहींनी तर सांगितलं त्याला स्टे आला माय माऊलींनो बांधवांनो कुठेही स्टे आलेला नाही स्टे येण्याचं कारण नाही फार विचारपूर्वक योजना आणलेली आहे राज्याचं कुठंही विकासाच्या बाबतीमध्ये अडचण न येता माझ्या माय माऊलींना जवळपास आता तो आकडा दोन कोटी चाळीस लाख महिलांना महाराष्ट्रामध्ये आम्ही पहिल्यांदा जुलै ऑगस्टला रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं ओवाळणी टाकली सप्टेंबरला त्या ठिकाणी आमच्या महिलांची आम्हाला आठवण आली तिथं आम्ही काही ना काही फुल ना फुलाची पाकळी दिली आणि ऑक्टोबर नोव्हेंबरचे पैसे नोव्हेंबर उजाडायच्या आधीच भाऊबीज यायच्या आधीच भाऊबीजेची ओवाळणी आम्ही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सगळ्यांनी देऊन टाकली त्यामध्ये माझ्या महिला समाधानी आहेत काही महिलांना किंवा काही विरोधकांना टीका वाटत असेल अरे काय देऊन देऊन दीड हजार अरे दीड हजाराची किंमत दिवसभर काम केल्यानंतर ज्याची चूल चूल पेटते त्यांनाच कळणार तुम्हाला काय कळणार आहे म्हणून तुमची भाषा काय बंद करू कोर्टात जाऊ इकडं जाऊ तिकडं जाऊ सुनील केदार माझी मंत्री त्यांनी सांगावं ही योजना मी बंद करणार का रे बाबा तुझ्या का पोटात दुखायला लागलं काय अडचण काय आज दे राज्यामध्ये अर्थचक्र फिरतंय आज छोटे मोठे व्यवसाय चालत आहेत माझ्या कनेरीचं कुणाचं आणि कुणाचं दुकान चालत आहे काटेवाडीचं चालत आहे माझ्या पंढऱ्याचं चालत आहे माझ्या वढाण्याचं चालत आहे सांगवीचं चालत आहे किंवा माझी बाजार बारामतीची बाजारपेठ चालते इंदापूरची चालती दौंडची चालती पुरंदरची चालती काय बिघडलं आज शेवटी माझ्या महिला काही घरात पैसे ठेवत नाही इतके दिवस तिची नर भागवण्याच्या करता कुणी तिला काही देत नव्हतं आत्ता काहीतरी तिला हक्काचे पैसे तिच्या अकाउंटला जातात बरं पारदर्शक कुठेही मध्ये कुणाची मध्यस्थी नाही कुणीतरी देत असताना थोडे मला दे ना दिवाळी दे ना दिवाळी आली असं काहीतरी काढून घेतात काही काही जण तसं नाही डायरेक्ट डिबिटी तुमच्या अकाउंटला ह्या पद्धतीनं आपण काम करतो तुम्ही करा ना तुमच्या करता तुमच्या आवडीला मुरड घालू नका आता त्याच्यात जे काही तुम्हाला घ्यावं वाटेल ते घ्या हा तुमचा हक्क आहे तुमचा अधिकार आहे हे महायुतीच्या सरकारने विचारपूर्वक ही योजना आणली त्याचबरोबर सारखे म्हणायचे काय त्यांची सारखी लाडकी बहीण लाडकी बहीण भावांना तर काहीच नाही भावांना तर खूप दिवस मनात होतं मला आता दत्तू माळी वगैरे आमच्या जवळचे अकबर वगैरे नाही आहेत माझ्याबरोबर ती नेहमी असायच्या मोटरसायकलवर तुम्हाला माहिती आहे स्थानिक लोकांना 
पण इथली काही मोटार बिघडली तर हायच आमचं अगबर हायच काहीतरी काम आमचं चालू कुठं काय करायचं आणि ते आमचं लाईटचं बिल भरून भरून माझा शेतकरी बेजार व्हायचा मी देवेंद्रजींना म्हटलं की देवेंद्रजी आपण जरा बघू तीन पाच साडेसातशे मोटारचं बिल माफ करायचं किती बोजा होतोय बोजा आला चौदा ते पंधरा हजार कोटीचा आणि चव्वेचाळीस लाख शेतकरी आहे आता इथं बसलेत ना ज्या शेतकऱ्यांचं झिरोचं लाईट बिल झालं त्यांनी हातवर करा रे हे का आज एवढे घ्या खाली घ्या आणि ज्या महिलांना आता दिवाळीचा पण तीन हजाराचा हप्ता आला त्यांनी हातवर का अरे पटे आज हेच आम्हाला पाहिजे होतो तुमच्या चेहऱ्यावर समाधान आनंद सुख हे मला महायुतीच्या सरकारला एकनाथरावांना देवेंद्रला पाहिजे होत आणि त्याच्यातून आज आपण पुढं चाललेलो माझ्या अरे हो मी मगाशी काय सांगितलं वीस तारखेपर्यंत पेटी सिलुईपर्यंत जोर राहायला पाहिजे त्याच्यामध्ये आपल्याला अरे होय बाबा होय अरे बाबांनो आता ह्या सगळ्याच्या बाबतीत ह्या योजना देत असताना मी आपल्याला माझ्या बांधवांना सांगतो माझ्या बहिराजाला सांगतो माझ्या शेतकऱ्याला सांगतो की दोन हजार तीनला सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना अशीच योजना आम्ही आणली बिल झालं झिरोचं आणि निवडणूक संपली की पुढं लगेच लाईट बिल सुरू झालं तेव्हा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले मी विलासरावांना म्हणलं विलासराव राव आम्ही फार विचारपूर्वक ही योजना दिली कारण त्या काळामध्ये ऊर्जा खाता माझ्याकडे होतं आणि म्हणलं तो बोडा बोजा आपण सहन करू शकतो राज्य देशामध्ये अनेक राज्य पंजाबमध्ये असेल तेलंगणामध्ये असेल अनेक राज्यामध्ये मोफत वीज देतात त्या शेतकऱ्यांना वेफत मूज मिळते आणि माझ्या शेतकऱ्यांनी काही घोडं मारलंय आम्हाला काय नाही आणि त्या पद्धतीनं म्हणलं आम्ही अर्थ म्हणजे जे काही बजेट पेश करू त्याच्यात थोडीशी काटकेसर करू आपलं बजेट कितीचं होतं साडेसहा लाख कोटीचं पाच टक्के त्याच्यामध्ये बचत केली तर साडेसहा लाख कोटीमध्ये पाच टक्क्यांनी सहा पंचे तीस तीस हजार रुपयाच्या पेक्षा जास्त झाले ना तीस हजार कोटी त्याच्यामध्ये किती आपल्याला लागत आहेत पंधरा हजार कोटी म्हणजे सहा म्हणजे दोन टक्केच साईदून बारा आणि तेरा दोन सव्वा दोन टक्के आता सव्वा दोन टक्के बचत आपल्याला करता येते ना काय अवघड आहे त्याच्यामध्ये सुरुवात आम्ही आमच्यापासून केली अर्थमंत्र्यांनी तर खाली पण ते पाच अर्थ की नाही बाबा ती बचत करतायत आपल्याला पण केली पाहिजे त्यामुळं शेतकऱ्यांनो मी ह्या योजना देत असताना आम्ही सगळेजण एकत्र बसलो आणि फार विचारपूर्वक ह्या योजना दिल्या की पुढं या योजना सरकार पुन्हा पुढचं महायुतीचंच सरकार दोन हजार चोवीसला म्हणजे तेवीस तारखेला मतमोजणी होईल दुपारपर्यंतच कळेल की महायुतीचं सरकार पुन्हा आलंय अशा पद्धतीनं हे का आणायचं तर माझ्या शेतकऱ्यांचं वीज माफी आपल्याला पुढं पाच वर्ष चालू ठेवायची हा माझ्या मारुत्या रायाच्या साक्षीनं शब्द आहे त्याकरता सरकार आणायचं माय माऊलींना दिलेली योजना लाडकी बहीण ती पुढं पाच वर्ष चालू ठेवायची त्याकरता सरकार आणायचं ती लोक आल्यानंतर ती बंद करण्याची भानगड करतील ती तसली आहेत आम्ही तसले नाही आम्ही कामाची माणसं आहोत त्याच्यामध्ये लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला उभं राहण्याचा अधिकार आहे त्याबद्दल मला मला बोलायचं नाही काही जण म्हणतात राव दादा ही कसं काय झालं असं आता का असं कसं झालं त्याला मी काय करू आता मागं लोकसभेची निवडणूक होती लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मला नंतर पटलं मी सुप्रियाच्या विरोधामध्ये सुनेत्राला उभं करायला नको होतं मी दोन तीन ठिकाणी जाहीर केलं आज पण सांगतो मा कधी कधी माणूस चुकतो मी काय म्हणतो जो काम करतो तोच चुकतो कामच करत नाही ती कसं चुकल आणि मी मनाचा मोठेपणा दाखवला ना माझी चूक झाली त्याच्यामध्ये त्याच्यातनं तुम्हाला जो कौल द्यायचा तो तुम्ही दिला त्याबद्दल आपल्याला काय म्हणायचं नाही हा तुमचा अधिकार आहे तुम्हाला तो घटनेने दिलेला आहे संविधानाने दिलेला आहे आता मला माहिती आहे ना इथं बसणाऱ्यांनी कितीतरी सुप्रियाला चालवलं पण ठीक आहे मान्य पण त्यांनी तिथं ठरवलं होतं की लोकसभेला ताई आणि विधानसभेला दादा दादा म्हणजे ही दादा नाही तर दुसऱ्याच दादाला वाटलं लागेल माझा दादा माझा दादा तसं 
अरे तांबारा बोलू दया माजी लिंक पुटती बस ऐका अरे थांबारे यो का मी अपने सगैंक संगतो तैमे मी पंदा जरा नाराज झालो हो मी मंडल बाबा मी आता इतना उबा रह नहीं रवि बाप्पू कुटे हा शिरूर का अध्यक्ष है तीन सग संगित कि दादा शिरूर मधे फॉर्म भराया ला आम्मी तुम्हारा ढिगा मता निवड़न देते तुम्हें बारामती पांच वर्षा काम के लिए ना तेवड काम करा आमच पुढ़ दा पीढ़ाच कल्याण हमें बाकी सग न अरे पोपटा थाम ना ते मणिकराव को सिन्नरला अभी मोटी सभा घी मंडले नहीं नहीं तुम्हें या मैं मंडल नको आवा बारामती जरा कार्यकर्त वेग के लिए मी नवटंकी के लिए नहीं मी तुम प्रेम करते तुम्हें अधिकार दाखला पद्धतिन मी ठरवल मनाला संगित कि आप लोकशाही मानतो बहुमता आदर के पाजे जे जीवाभा कार्यकर्ते अपने संगत अपन ऐक पाइजे आ पद्धतिन मैं मज़ा जे का विचार होता तो बदलला मी एवडसा दिवसी संगित कि तुम्हार मना जो उम्मेदवार है तो उम्मेदवार देनेच काम मैं बाबती में करीन पार्टीन नंतर निर्णय घुति ने ही जागा आप राष्ट्रवादी सोडली का ही आम्मी शिवसेना सोडल भाजपा सोडल मीठिका आज फॉर्म भर ले आजपासन अपने वर सग जबदारी वाड़ी है माला महाराष्ट्र फिराय है महाराष्ट्र फिरत आता मी तुम्हारा संगतो कि मी तो जेवड़ा वे दया पाजे तवड़ा देने का मनापासन का प्रयत्न करीन पं इत बसना प्रत्येक कार्यकर्ता महायुति चूद्या भाजपा आू दयात शिवसेने का आू दयात राष्ट्रवादी आू दयात आर पी आई चू दयात शतक संघटने का आू दयात सॉरी कुछला ही आू दयात मैं संगाइच है तुम्हें स्वतः महायुति के उम्मेदवार है समझून तुम्हें काम के पाजे काम करता अपल आप गावस बगा नका गुनौड़ी मनसानी डोरलेवाड़ी जाऊ राजेन्द्र तुझा तुझा एरियाज बग तिक ती नारायण बगेल तिक ती कुंदन बगेल तू तुझा एरिया बग कु बाहर जाऊ नका पैल आप घर व्यवस्थित है का बगा कारण मी का संगत मज घर व्यवस्थित नहीं मनु मैं संगत मैं बोलता फार विचारपूर्वक बोलाव लगते मज तुम्हारा मन का लोकान आवड़ नहीं तो मनत का आम्मी नहीं आम कहत नहीं तुम्हें तु तुम्हें तु, 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 मी तुम्हारा संग वेग कारण आज मी तुम लोकप्रतिनिधि है मी तुम प्रतिनिधित्व करते मी गाड़गेवाड़ी मधे का संगित कहीं वाटना नहीं पंडार संगित मजा निरावागज मधे संगित लोक ऐकती पुसर को संगा लगल हाओ का आता हि आला का आम शिकवा कि आटाच घता है तर आठ्यामू माला त्रास हो तुम्हारा नहीं त्रास हो बड़ी का बाकरा होते एक नवीन काड़ल मलिदा गैंग कार्यकर्त नीट लक्षा घया मजा बारामती जनते नीट लक्षा घया यदा एकनाथराव शिंदे देवेंद्रजी अजित आ सगैंधी मिलन महाराष्ट्र निधि देने का प्रयत्न किया तुम्हारे तुम्हें नंबर एक या मता निवड़न आल मन नंबर एक सा निधि अर्थ तिजो अर्थ कारण मजा हाथ में होता तिजोरी चाव्या मजा हाथ में होत्या तुम्हारा शेवट का आचार संहिता लगा आधीपर्यंत नौ हजार कोटी रुपये दिल नौ हजार तुस्तक दिल फोड़ खा एक घाला गाँव वाइज पता कुछ कुछ गावाला एक ही गाँव अस नहीं आमदाराला निधि आतो वर्षाला पांच कोटी पांच वर्षा चा पंचवीस कोटी तुम्हारा निधि दिला नौ हजार कोटी आते मी वेगवेगे दाखो तो। बा गनेरीकर नहीं महती इतला पलिकड़ा रस्ता गोरखच घर है तेजा बाटीमाग का रस्ता बाड़ू कसा होता आज कसा टार तिक पार शिवसृष्टिपर्यत ग पांच कोटी पांच कोटी इतक दाबाद विचार मी धरा गड़बड़ बदलला कि बदलला एवड दाब एवड दाबाद विचार तरी मी तो पांच कोटी 
Nein, der Max hat auch das. Ja, kann ich was? Ticke, wo ich mal noch Promonie gehört habe, kann ich Babu Rau gehört haben? Da ist ja mal der Sanga, ich sage, ich habe das Ding als Halle, nicht die Mutter Promonie an Leib. Mal ein Sanga, ich habe das Hazar Kotur Paisa, nicht die Allianz unter. Kaina Kai Kama Contractor am Innerna. Bayerischer Contractor nie und Kama Kilias, die der Mann lässt, der Baga Bara. बारामती का इमान सना है बाहरी चीज कॉन्ट्रैक्टर अलग तरह काम होती ली कई काम खतरी ना गेट ली कई गावड़े नहीं गेट ली कई दिलीप जगतप नहीं गेट ली कई आदित्य तावड़े नहीं गेट ली कई देशमुख नहीं गेट ली शेवटे आपले इस बागेट लिया था ना काम ची क्वालिटी गहने ची जबरदारी माजी है आसान तरह काम जाला आज ये बात नहीं जनते सा पैसा काम चोकर जाला पाई जे दोरी वाला मैं तक जाला पाई जे या पद्धति चे अपनी भूमिका आस्ती ही गोष्ट आप लोग अभी सरता काम नहीं तजामो होगी सच मलिदा मलिदा कैसा सा मलिदा अरे तन्नी कष्ट के लिए तन्नी काम घितले आनी जे कॉन्ट्रैक्टर होते कुत्ती त पूरा कहीं चुकला सेल तर मैं दुरुस्त करी त्या संदर्भ में दे पूरा पन अपने ला जचातन जे कहीं मैं तर नेमिस मानतो कि मानुष है मानुष चुक तो पन चुक दुरुस्त करने ची तैयारी अने मानसिकता पन तेजस्वी ची पाजन स्वीकार ने ची पन त्या पद्धति ने मैं करतो आज इतर पूरा जात अस्ताना तरुणान्ना नौकरा � ते बंडले पन्ना से कर जागा दिया, 2000 कोटी जी गुंतों रुक कर तो, 12 शेते 15 शेते मूला मूली इन्ना तेजतन रोजगार मिल, आने तशा पद्धति ने काम अत तीत तैटी करने शुरू हुई, तुम ही मला इतका मोटा केला है, तुम चा मूला मी झालो, इतका वर्चा पदावर, तेजमूला अपने देशातले टॉप चा सगया नेतन तीता कार्यक्रम राब होता है, तेजातला अपना जास्त का है उज्जवल, क्या जी आमी तुलना करतो, अरे तेजातुन माजा गौर गरीब जनतेला मला काय देता ही, अंतंसर रानी मां, आता का इतना मीठी मार तो का काय बेटा इसमें, जरा ठे ये बेटा, तीसरा बस, बेटा बस, तर तर माजा का ही मन्ना है या सगया गोष्टी कर तस्ता ना आपले अलग कई काम देवी लागता तेजामो उगीत सच आपले अत्ले छोटे मोटे कार्य करते ना मलिदा 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 करूं नवमेत कराए इसे है कई बोरोवर नहीं सुकत असल तेला अपन ब्लैक लिस्ट ला टाकू ना जर एकादा कॉन्ट्रैक्टर सुकत तर तेला कार्य यदि मधे टाकू कई � आज कुटली बारामती इतनी क्यों ग्रामीण भाग इतनी काम भागा जर चुकी सा साल लतर माला क्यों आई संगा मिस होता अधिकारण ना पाटवीन आचार सहिता संप्लेन अंतर क्यों मिस होता यून पाई कारण ते कायम सर हाना रे आज इतना तुम चाहिए तो सिवस रुष्टि सा काम जाला कशिती वॉल जालियो कशली बिंता कशिका जाली नंबर एक चीज आपले ला नीरा करा उपसा सिंचन योजना ती आपले ला कराई ची कारण मध्ला का ही भाग आपले करन तसास रही ले ला आज माजा कर प्रत्येक गोष्टी मुझे मैं तुम चा करे ये ताना सगर घेव ना ले लो मैं मधी नानेश्वर काउले वगैरह लड़का तो वगैरह माया कर आले लोते तन्ना ही दाखो ले ले क्या सगर गोष्टी चा अपन मंजूरिया � वर्चा दंडवाड़ी अनि संपत्ति वस्तीय जगता पंची त्याग वाहतले लोकनसो वेगर मते बाहर का कारु ना तू भी का कार्जी करता शेवटी करना रे आपन ना सो आपले आ वर्चा मानसाला हेठे वाइस तानले लठे वाइस अन खालचा ना पानी नहीं सासा नहीं हेड पसुन टेल पर इन सागर ना गेला पाई जे अन त्या पद्धति ना त्या योजना निरान नदी करान नदी और चमन जोर के लिए त्याला वेगरा पद्धति से नवीन सिस्टम टेक्नोलॉजी आने लिए ते केले शिवाय पानी आड़ना रहता है 
त्याच्यामध्ये सोलरची सिस्टीम सुरू केली आता इथून पुढे कुणालाही लाईट पाहिजे असेल तर त्याला आम्ही सोलर पंप देतो त्याच्यामध्ये माझ्या शेताजवळ राहणारे जर इथं बलवण किंवा आमचा सुका सुखदेवाला आहे का हा त्यांना विचारा परव काही गेल्या महिन्यात मी माझ्या इथं पंधरा ऑस्परची मोटर बसवली सोलरवर पाणी कशी मारती का त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा प्रयोग मी माझ्या बाबतीत मी पैसे देऊन केला आणि तोच सक्सेस झाला ह्या सगळ्या गावकऱ्यांनी माझ्या बांध करून मी बघितलं आणि मग आता आम्ही इतरांना ते करायला लावतो नाहीतर माझ्या गरीब शेतकऱ्याला करायला लावलं आणि ते फसलं तर ती फार तीन वर्ष उपजायलाच येणार नाही कारण एक वर्ष धंदा बसला की ती तीन वर्ष उपजायला येत नाही ह्या पद्धतीनं आपण चाललेलो आहे माझ्या तीन का चार मोटारी पंधरा ऑस्पॉरच्या घरा शेजारची पण सुखदेवच्या तिथली पण खाली मार्कीतली पण कदमाच्या रानातली पण ती पंधरा ऑस्पॉरची झाली अतिशय चांगलं पाणी मिळते लोकमंडळी असलं ढगाळ वातावरण असलं की पाणी मारत नाही अजिबात नाही जे पी आत्ता देखील ती मोटर साडेसात ते आठ हॉस्परचं पाणी मारते त्यांना विचारा हे इथंच बसलाय सुखदेव अशा पद्धतीनं आहे त्याच्यामुळं मी शेतकरी आहे ना तुम्ही कित्येकदा कनेरीकरांनी बघितलं ना इकडं ऊस लावत असताना लेवल करत असताना त्या ठिकाणी काम करत असताना अशा अनेक गोष्टी आपण काय एकदम हवेत न पडलो इथं आलोय आणि आमदार झालो असं नाही ना आपल्याला विकास सोसायटीचं कम माहितीये पीक कर्ज माहितीये दीर्घ मुदतीचं कर्ज माहितीये नवजून माहितीये हा बाकी काय राहायचं नवजून माहितीये त्याच्यामुळं ही कसं पटल्यावर हसलं बघ त्यामुळं बाबांनो तुम्ही काळजी करू नका मी कधी तुम्हाला त्या ठिकाणी वारा सोडणार नाही पण ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आमच्या तरुण तरुणींच्या बाबतीमध्ये देखील लॉजिस्टिक पार्क वेगवेगळ्या पद्धतीनं आज केंद्राच्या आणि राज्याच्या योजना वेगवेगळी महामंडळं मौलाना आझाद महामंडळाला परवा आलता पाय करायचे किती कोटी रुपयाचं वाटप झालं किती कोटी त्याच्यामध्ये किती तीनशे मुलांना अशा पद्धतीनं वाटप झालं त्यांनी धंदा पाणी करावं ना अरे त्या बारामतीमध्ये फिरताना आज रोजगार मिळतोय तो कुणामुळे मिळतोय आज एस सी स्टँड एवढं चांगलं झालं बघितलं तर आपल्या डोळ्याचं पारणं फिटतंय तिथं आज रिक्षा चाल चालतात कशामुळे चालतात आज बारामतीतली कायदा सुव्यवस्था चांगली आहे काही चुकीच्या घटना घडतात मी नाही म्हणणार नाही मध्ये दोन घटना घडलेल्या माझ्या अतिशय शिवारी लागलेल्या आहेत मी देवेंद्रजी आणि बाकीच्यांशी पण त्याबद्दल बोललोय डिपार्टमेंटशी पण बोललोय पण ह्या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये विकास केल्यावर बारामतीची बाजारपेठ चालते बाजारपेठ चालले तर तिथल्या लोकांना रोजगार मिळतो तिथं दुकानामध्ये विक जे आमचे विक्रेते असतात त्यांचा धंदा चालतो कितीतरी गोष्टी चालतात पूर्वीचं कनेरी आणि आताचं कनेरी बदल झाला नाही आज राहणीमान बदललं नाही आज लोकांच्याकडे दोन पैसे आले नाही अहो ह्या सरकारनी एकेका कुटुंबाला जवळपास वर्षाला आम्ही लाख लाख रुपये देतो तुम्ही म्हणाल कस ते अस की तीन चार महिला घरात आहेत त्या तीन चार महिलांना प्रत्येकाला दीड हजार रुपयाप्रमाणे सहा हजार अशा पद्धतीनं पैसे येत आहेत त्याच्यामध्ये विचारा काही काही मला चांगली लोक म्हणली दादा आमच्या घरात सात महिला आहेत आमचं एकत्र कुटुंब आहे आमच्याकडं सात्रिक एकवीस हजार रुपये आले आलेत की नाही बर काही काही चांगल्यांना पण आलेत मी काढणार नाही पण आलेत हे नाही नाही झालं का झालंय गरीबाला द्यायचं होतं गरीबाला मिळालंच पण त्याच्यामध्ये इतरांना पण मिळालं हे सगळं होत असताना जात बघितली का नाही मागासवर्गीय माझी महिला आहे माझी आदिवासी महिला आहे माझी मुस्लिम महिला आहे माझी ओबीसी महिला आहे माझी भटक्यामध्ये मोडणारी महिला आहे सर्वसाधारण मध्ये मोडणारी महिला आहे कुणाला मी चुकवलं कुणाला एकनाथराव शिंदे देवेंद्रांनी चुकवलं नाही चुकवलं वीज माफी करताना चव्वेचाळीस लाख शेतकरी जात बघितली धर्म बघितला भेदभाव केला नाही केला अहो काही काहींचे तर पूर्वीच्या बाक्या वीस वीस हजार रुपये माफ झाले हा तू तर कधी काहीच भरत नाही <laughs> ज्यांनी थकवले ठीक आहे चांगलं झालं आम्ही चुकलो दरवेळेस भरून तू शहाणा बनला थकवलं आणि माफ झालं त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीनं आज झिरोची बिलं येत आहे त्याच्यातनं काही हजार साडेसातच्या मोटारला किंवा पाचची मोटार धरा तीनची जाऊ द्या साडेसातची जाऊ द्या 
पाचच्या मोटारला वर्षभराचं बिल किती येत होत चंद्रा चौदा पंधरा हजार रुपये पंधरा हजार गडी भरणारा ह्या महिलांचे तीन चार महिला असल्या तरी दीड हजार सहा हजार म्हणजे ते वर्षाचे जवळपास पंच्याहत्तर बहात्तर पंच्याहत्तर हजार हे चौदा पंधरा हजार बेरीज मारा नंतर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिळून आम्ही बारा हजार रुपये देतो ते वेगळे त्याच्या संदर्भामध्ये ज्यांचं मागचं बिल बिगील थकलेलं होतं ते आता नवीन सोलरवर वीज द्यायचं तुम्हाला आणलेलं आहे घरातले पण वीज आम्ही सोलरवर देतो तीन गॅस सिलेंडर उज्ज्वला योजनेमध्ये बावन्न लाख कुटुंब होती त्यांचे पैसे मी आचारसंहिता लागायच्या आत अकाउंटला पाठवलेले आहे तुम्ही बघा आठशे पन्नास रुपये का काहीतरी आले त्याच्यामुळं ते पैसे किती होतात जवळपास अडीच हजार रुपये या सगळ्याची बेरीज काढली तर बऱ्यापैकी पैसे त्या ठिकाणी मिळतात मिळाले पाहिजे तो त्यांचा हक्क आहे आता हे म्हणतात अरे ही तो पैसे मिळतात आणि तिकडं महागाई वाढवली महागाई वाढवली जात नाही केंद्र सरकारनी माग डॉक्टर मनमोहन सिंग जी असताना पेट्रोल डिझेलच्या किमती जगात वाढल्या किंवा आपोआप पेट्रोल डिझेलच्या किमती इथं वाढतात उलट आम्ही कांदा निर्यात बंदी होती ती केंद्राला उठवायला लावली उठली का नाही आज कांद्याचा भाव चाळीस पन्नास रुपये आहे का नाही जिराज भागातल्या लोकांनी मला सांगावं आहे त्याच्यामध्ये केंद्राच्या विचाराचं राज्यात सरकार आलं तर केंद्राकडनं काही हजारो कोटी रुपये मंजूर करून आणण्याच्या करता मी यशस्वी हो मधी वाढवण बंदर पहिल्याच कॅबिनेटला पाऊन लाख कोटी रुपयाचं वाढवण बंदर आपल्याला मंजूर करून दिलं त्याच्यातनं काही लाख मुलांना मुलींना रोजगार मिळणार सारखं ओरडतात आपला नंबर खाली गेला नंबर खाली गेला नंबर खाली गेला अजिबात नाही तुम्ही काढा आकडे देशामध्ये सगळ्यात जास्त फॉरेनची गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये होती आज पण आकडे काढून बघा सगळ्यात जास्त उद्योगपती गुंतवणूक महाराष्ट्रात करतात उगीच उठायचं गुजरात गुजरात अरे गुजरातचं नाव कशाला घेता आपला कमी पडा का का आणता राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करू ना आता काय काही जण काय सांगतात बारामतीमध्ये विकास झाला विकास झाला इमारती झाले म्हणजे काय विकास झाला का रस्ते झाले म्हणजे काय विकास झाला का शाळा कॉलेजेस झाले म्हणजे काय विकास झाला का अरे मग काय विकास म्हणजे काय करायचं ते तरी सांग ना मी कालचा आहे आता काय म्हणजे ठीक आहे ना बाबा तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार आहे पण काय आपण बोलतो काय आपण करतो आणि मी त्याच्यामध्ये म्हटलं ना किंवा माझी मागे चूक झाली आता आता चूक कोणी केली पहिला फॉर्म मी भरणार होतो भरणार होतो आम्ही सगळे तात्यासाहेब पवारांची फॅमिली आम्ही सगळे वडील अतिशय माझ्या कन्हेरीतल्या बाळासाहेबांना माहिती आहे काय परिस्थिती आम्ही बिकट मधनं परिस्थिती चांगली केली आईने आधार दिला आई सांगतीये की फॉर्म भरू नका माझ्या दादाच्या विरोधात पाणी दे ह्या पद्धतीनं जे काही चाललंय हे बरोबर नाही मग मोठ्या व्यक्तींनी तर त्याच्यामध्ये सांगायला पाहिजे होतं आता फॉर्म कुणी भरायला सांगितला वर्मा साहेबांनी सांगितला म्हणजे मग साहेबांनी आमचं तात्या साहेबांचं घर फोडलं का आम्ही जीवाला जीव देणारे माणसं आहेत या या सगळ्या संदर्भात मला एवढंच सांगायचं की इतक्या खालच्या पातळीवर राजकारण आणू नये घर एकोपा राहायला पिढ्यान पिढ्या जातात तुटायला वेळ टाकत नाही आज मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचंय अरे थांब ना आज मला तुम अरे थांबा रे बाबा आज मला तुम्हाला सांग
आज मला तुम सगळ्यांना सांगायचं आहे की एकंदरीतच आपल्याला आपला विकास करून घ्यायचा आहे घरातलं भांडण चार भिंतीच्या आत झालं पाहिजे चवाट्यावर आणण्याचं काही कारण नाही त्याच्या संदर्भामध्ये एकदा दरी पडली तर ती साधायला कुणी दुसरं येऊ शकत नाही आणि आपली परंपरा आहे आपल्या पहिल्यापासून सगळ्यांनी एकोप्याने राहिल्यानंतर घर पुढं जातात तर त्या भागामध्ये सगळा बदल त्या ठिकाणी होतो आणि म्हणून बारामतीकारांनो मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे मला पहिल्यासारखा वेळ देता येणार नाही मी जरूर एक दोन तीन तारखेला मला वाटतं सिद्धेश्वर निमोडीपासून प्रत्येक गावामध्ये जाऊन फक्त नमस्कार करणार पुढचं गाव पुढचं गाव असं करून जास्तीत जास्त संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणार पण मला दुसरं मग अशी सांगायचं होतं काल माझी कालच बाळासाहेब ना बाळासाहेबांच्या बरोबर आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर एक मिटिंग घेतली त्याच्यामध्ये कसं साधारण समन्वय साधायचा माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मला सांगायचं आहे महिलांना सांगायचं आहे युवा युवतींना सांगायचं आहे की बाबांनो एकट्या राष्ट्रवादीचा मी उमेदवार नाही मी महायुतीचा उमेदवार आहे मी महायुतीचा उमेदवार आहे त्याच्यामुळं कुठंही हे करत असताना सभा असली तर तिथं भारतीय जनता पक्ष तिथं शिवसेना तिथं आर पी आय हे जे काही घटक पक्ष आहेत काही वेगवेगळ्या पद्धतीनं अनेकांनी पाठिंबा दिलेला आहे ह्या सगळ्यांना तिथं मान सन्मान दिला पाहिजे तिथं बसवलं पाहिजे नाहीतर काय दादा आमचा आहे दादा आमचा नाही मी आज सगळ्या महाराष्ट्राचा आहे मी आज महायुतीचा उमेदवार आहे आपल्याला नुसत्या बारामती पुरतं बघून चालणार नाही सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये चांगल्यातले चांगले उमेदवार कसे महायुतीचे निवडून येणार आहेत त्याकरता आम्ही सगळेजण जीवाचं रान करतोय अनेक लोक येतील अनेक लोक तुम्हाला भेटतील कधी कुणाला भेटायला कुणी तिराईत आला का आता तू आला का आम्हाला शिकवायला आम्हाला कळलं नाव असं म्हणू नका ते चांगल्या भावनेने तुमच्याकडे येणार आहेत नमस्कार करणार हे करणार आहेत आणि मागच्या वेळेस जे लोकसभेला आपल्या बरोबर नव्हते त्यांनाही नावं ठेवू नका ती आपलीच माणसं आहेत त्यांनी ठरवलेलं होतं आता कितीतरी लोक मला भेटली की दादा त्यावेळेस आम्ही असं ठरवलं होतं आता ह्यावेळेस तुम्ही अशा पद्धतीनं त्याच्यामुळं का तेव्हा तिकडे गेलो होतं आता कसा इकडे आला अरे तसं बघू नका त्यांना रिस्पेक्ट द्या आपल्याला मत मत महत्वाचं आहे भारतीय जनता पक्ष किंवा बाकीचे पण सहकारी आणि आपण काम केलंय आपलं काम बोलत आहे आपण कामाची माणसं आहे त्यामुळं तुम्ही कामाच्या बद्दल बोला मेहरबानी करून कुणावर टीका टिप्पणी करण्याच्या भानगडीत पडू नका मी येतानाच वासुदेवरावांना बाळासाहेबाला सांगितलं मी काल काहीतरी अमोल मिटकरीला सांगितलं होतं हे बाबा तिकडं जाशील भाषण करशील तेव्हाच कुणाला काही टीका बिका करू नको मागच्या वेळेस मंगलदास पैलवानी जे भाषण केलं तिथंच निम्बगार करून टाकलं आपल्याला आपल्याला कुणाला टीका टिप्पणी करायची नाही आपल्याला आपलं कामं करायचंय अजून बारामतीचा आपल्याला विकास करायचा आहे अजून कुठं जर राहिलं असेल ती पत्रक तुमच्यापर्यंत येत असताना तुमच्या गावातलं शिवाजीराव काहीतरी काम राहिलं असेल किंवा सूर्यकांतराव तुमच्याकडे राहिलं असेल लक्षात आणून द्या ना आपण नवनाथ करू ना परत त्याच्यात काय अवघड आहे का का कामं करायच्या बाबतीमध्ये आपण कुठं कमी नाही आज आपल्या ओळखी अधिकाऱ्यांच्या झाल्यात आज आपल्या ओळखी केंद्रामध्ये झाल्यात आज आपल्या ओळखी उद्योगपतींच्या झाल्यात त्यांना सांगितलं तरी सी एस आरमधनं आपल्याला जनाई शिरसायला सी एस आरमधनं किती पैसे दिले पाईपलाईन वगैरे केलं बिके तुम्हालाही माहितीये ह्या गोष्टी करायच्यात आणि अजून प्रचार करताना कुणी जरा थोडस वेगळं बोलत असेल तर त्यांना म्हणा की साहेबांनी काम केलं ठीक आहे हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेग काम केलं अख्खी बारामती मान्य करते पण साहेबांनी जसं काम केलं तसं अजित पवारनी पण केलं ना अजित पवारनी काही झोपा काढल्या नाही अजित पवारनी पण काम केले त्याच्यामुळं लोकसभेला त्यांचं ऐकलं ठीक आहे साहेबांना रिस्पेक्ट दिला आता माझं ऐका त्यामध्ये उद्याच्या वीस तारखेला माझं ऐका वीस तारखेला महायुतीचा उमेदवार म्हणून माझ्या नावाच्या पुढचं बटन त्या ठिकाणी दाबा त्या ह्या गोष्टी ए या दोघा चौघांचं बूथ तपासायचं तेवीस तारखेला जे जास्त 
जे जास्त जोरात बोलतील ना घोषणा दिल्या की आपण त्याचा लगेच बूथच तपासायचा का पण ते ज्या अर्थी एवढा जोश आहे उत्साह आहे म्हणजे त्याचा बूथ पण चांगला चालणार त्याला मी नाउमेद करत नाही पण सांगायचं तात्पर्य बाबांनो सगळ्यांनी एकोप्याने घ्या माझी तुम्हाला एक विनंती आहे माझ्या गेल्या पाच वर्षाच्या काळामध्ये काम करत असताना ते काम मी काम तर करतो पण काही काहींची तक्रार अशी आहे दादा तुम्ही लगेच सांगता पेला तुमच्या लाभ होऊन आणि लगेच त्याला सांगता काम करून पण तुमचा आवाज असा आहे की तुम्ही आम्हाला दमातच घेता ना आम्हाला असं वाटतं त्या लोकांच्या समोर तुम्ही आमचा अपमान केला त्याच्यामुळं मी म्हणतो ये बेटा बघ काय तुझं काम आहे पोपट बाबूराव काही चुकलं का माझ असं मी आता तसं केलं ना तरी काय म्हणतात राव दादा ते पहिलं होतं तीच चांगलं होतं दाबात काम व्हायची अधिकारी घाबरायचे आता असं म्हणल्यावर अधिकारी म्हणायला लागले की काय या जागात काय सरगरच राहिले नाही असं तर त्याच्यामुळं गमतीचा भाग जाऊ द्या माझं तुम्हाला एक सांगणं आहे की ह्या मधल्या काळामध्ये माझ्या मित्रपक्षांच्याकडंच कुठल्या कामामध्ये माझं उजव उजवडावं झालं असेल काही कुठली कामं करत असताना एखाद्याला द्याय करायला पाहिजे होतं पण त्याचं न होता दुसऱ्याचं झालं असेल दहा कामं झाली असतील अकरावं काम झालं नसेल तर तो राग उद्याच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं काढू नका तो मनातच ठेवा त्या पद्धतीनं करा आणि मला जाता जाता एक तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे मी कधी जातीभेद करत नाही मी नेहमी शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा वकिलांना माहितीये सगळ्यांना माहितीये राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांचं मागासले पण दूर करण्याच्या करता त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता जसं आम्ही आदिवासींना टार्टी काढलं जसं आम्ही मागासवर्गीयांना बार्टी काढलं जसं आम्ही सर्वसाधारण समाजाला सारथी काढलं ओबीसी समाजाला महाज्योती काढलं ब्राह्मण समाजाच्या करता अमृत काढलं तसं अल्प तुमच्या मातन समाजाच्या करता आरटी काढलं तसं माझ्या अल्पसंख्याक समाजाच्या करता मी मार्टी काढलं ती अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच मार्टीची स्थापना केली आपण हे महायुतीच्याच सरकारने केलं कधी कधी कारण नसताना बदनामी करायची छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अल्पसंख्याक आयुक्तालय तसंच जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष आपण स्थापन केलं जाऊन बघा इमारत कशी झाली अतिशय देखणी आणि त्याच्यातलं काम पण मगाशी मी सांगितलं की मौलाना आझाद महामंडळ किती कमी भाग भांडवल होतं हजार कोटी रुपये भाग भांडवल केलं आम्ही सरकारमध्ये होतं म्हणून केलं ना आज पन्नास कोटी रुपये मिळायचे तिथं सहाशे कोटी रुपयाचे सरकारच हमी दिली एकनाथराव शिंदे देवेंद्रजी आम्ही सगळ्यांनी आम्ही भेदभाव त्या ठिकाणी केला नाही तीस कोटी वरून पाचशे कोटी रुपयापर्यंत हमीची किंमत केली आणि शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा माझ्या अल्पसंख्याक मुला मुलींच्या करता पाच लाखावरून वीस लाख रुपये त्या ठिकाणी वाढवली कधी कधी ही गोष्ट माहितीच नसती आणि कारण नसताना काहीतरी हे असंच आहे ही तसंच नाही रे तसं हे आहे चांगलं अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या साठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबवून त्याच्यामध्ये पन्नास हजार रुपये वाढ करण्यात आली आणि अल्पसंख्याक समुदायातील गरीब मुला मुलींना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा अल्पसंख्याक समुदायातले पंच्याहत्तर गरीब विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी विद्यार्थ्यामाग चाळीस लाख रुपये शिष्यवृत्ती देतो चाळीस लाख हे माहितीच नाही कधी काँग्रेसने केलं त्या राजवटीमध्ये झालं विशाळगडला झालं पहिला अजित पवार तिथं गेला सगळी मदत तिथं केली राष्ट्रवादी काँग्रेस मधनं केली काँग्रेस सरकार मधनं केली सगळं त्यांचं जे काही जाळपळ झाली होती सगळी भरपाई करून दिली वेळ तशी यायला नको होती मलाही कळत आहे पण आल्यानंतर वाऱ्यावर सोडलं नाही पुसे सावळीला घडलं तिथंही गेलो तिथंही माझ्या भगिनीला कारखान्यामध्ये नोकरी लावली विचारा तिला जाऊन अरे आम्ही खरोखरी शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेचे लोक आहोत अल्पसंख्याक उमेदवारांच्या करता पोलीस भरती प्रशिक्षण योजना निवासी स्वरूपात राबवण्याच्या करता त्या ठिकाणी निर्णय घेतला पंधरा जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील महिलांचे 
नवीन दोन हजार आठशे बचतगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जाच काठी होत्या कमी करून टाकल्या डॉक्टर झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिक योजनेमध्ये प्रतिवर्षी दोन लाख देत होते आम्ही आता प्रतिवर्षी दहा लाख रुपये वाढतील केली त्याच्या संदर्भात शादीखाना असेल दफनभूमी असेल स्वशानभूमीला तर केलीच केली पण दफनभूमीला बॉल कंपाऊंड वगैरे त्याच्याही बाबतीमध्ये मदत केली उर्दू उर्दू शाळेला आपण पैसे त्या ठिकाणी मंजूर केले भेदभाव करणार नाही तुम्ही काळजी करू नका कुठल्याही बारामतीतल्या समाजावर काही प्रसंग आला रात्री बाराला ना मला बोलवा तिथं मी येईल काळजी करू नका पण भावनिक होऊ नका मागच्या वेळेस तुम्ही भावनिक झालेला होता हे जरा पाणी जरी मागच्या वेळेस तुम्ही भावनिक झालेला होता भावनिक होऊ नका भावनिक होऊन प्रश्न सुटत नाही विकासानी प्रश्न सुटतात आपल्याला आता खूप काही गोष्टी करायच्या आम्ही मधी मला शेतकरी दूध संघाचे चेअरमन व्हायच्या बोर्ड म्हणालं दादा अठ्ठावीस रुपयामध्ये जमत नाही कुणाच उष्ट आहे माझ्या भावंडांना विचारा मी त्यांचं पण उष्ट पीत नाही आपण सप्टेंबर एंड पर्यंत पाच रुपये लिटरला दिले सगळे पैसे पाठवले आचारसंहिता सुरू व्हायच्या आत मी अडीचशे कोटी रुपयाचा चेक वर सही केली मग बाहेर पडलो तुम्ही बघा शेतकऱ्यांचे पैसे जमा होत आहेत की नाही दुधाचे आणि आता एक ऑक्टोबर पासून सात रुपये लिटरला अनुदान द्यायचं ठरवलं सात रुपये म्हणजे अठ्ठावीस अन सात पस्तीस रुपये आपण त्या ठिकाणी भाव शेतकऱ्यांना देतोय माझ्या मदरशामध्ये शिक्षकांना मानधन सहा हजार रुपये होत वकील ते सोळा हजार केलं आठ हजार रुपये होत ते अठरा हजार रुपये केलं हा मी कालही सगळ्या समाजाच्या बाजूला होतो मी कधी जातीभेद केला नाही माझ्या काटेवाडी कधीला विचारा काही दोन चार घरं असताना देखील मी त्यांना आधार देण्याचं काम केलं मुल्ला गुरुजींचं उदाहरण घ्या अकबर मुल्लाचं उदाहरण घ्या कितीतरी उदाहरण घ्या पापा मोदीचं उदाहर पापाच की पापा बाई निंबूच्या मशिनीला सतीशराव सांगताय चाळीस लाख रुपये दिले आम्ही केलं उपकार केले नाही ते आमचं कर्तव्य होत ते आमचे शिवशाहू फुले आंबेडकरांचे विचारधारा होती म्हणून आम्ही महायुतीच्या सरकारने केलं तुम्ही अजिबात त्याबद्दल काही गैरसमज करून घेऊ नका मी ह्या सभेच्या निमित्तानं बारामतीकरांनाच नाही महाराष्ट्राला सांगतो की आम्ही सगळ्या महाराष्ट्रीयन लोकांच्या पाठीशी आहोत कुठेही भेदभाव केला जाणार नाही आणि जे धनगर समाजाचं आरक्षण आहे मराठा समाजाचं आरक्षण आहे त्याही बाबतीमध्ये तुम्ही काळजी करू नका त्यामध्ये योग्य पद्धतीचे निर्णय आम्ही त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत काही बाबतीमध्ये कोर्टामध्ये मॅटर चालू आहेत काही बाबतीमध्ये त्यांच्यातल्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अर्ध पुतळ्याचं शपथ घेऊन सांगितलं राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तुम्ही कृपा करून गैरसमज निर्माण करू नका आत्ता विरोधकांना एक देखील मुद्दा महायुतीच्या सरकारच्या बद्दल बोलायला नाही म्हणून आता हा म्हणाला तसं काहीतरी भीती दाखवायची मागच्या वेळेस सांगितलं संविधानच बदलून टाकणार आहेत घटना बदलणार आहेत कायदा बदलणार आहेत आरक्षण काढून टाकणार आहेत अरे कोण टाकणार आहे उलट आम्ही प्रत्येक ठिकाणी संविधान भवन बांधतोय विचारा संविधानाचा आदर आपण करतोय आणि मी महाराष्ट्राला सांगतोय आज तुम्हालाही सांगतो जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य तोपर्यंत कुणी मायचा लाल घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान बदलूच शकत नाही आज शपथ घेताना मंत्रिमंडळाने संविधानानं तिथं साक्षी ठेवून शपथ घेतली या सगळ्या गोष्टी लक्षात घ्या ना आज सांगायला काही नाही म्हणून नेरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करतायत जो लोकसभेला काही बाबतीमध्ये ते यशस्वी झाले 
तो नरेटिव सेट हो नका कुछ संगा आल का एवरी काम के लिए महाराष्ट्र कुछ लमदार इतर आमदार अमोल तू वाइट वाटन घू नको महाराष्ट्र कुछ लमदार मी पांच वर्षा के लिए एवरी काम के लिए दाखवा मी मेल तो ऐकेन मेल तो ऐकेन आमू अजु अपने पूरा जाए हिपन गोष्ट अपन बाबती मधे आता तू संग जरा कहीं टीका के लिए कि डोले बधले होते डोले बधले आठ आठ संगत ब्याण की गोष्ट होती पवार साहब मैं घेन बाहबाक गे साहब बाहबी ओख होती आनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते मी विरोधी पक्षा आमदार हो तो मुख्यमंत्री संरक्षण मंत्री का बोला होता मनोहर जोशी दारदर वरिया टॉपला तो बाजूला गेले मी और बालासाहब ठाकरे आम्मी दोग तिथ बसलो मैं विचार हो अरे अजीत ती बारामती एकदा बगा रे मी वालचंद नगर ल सभे जाना बारामती में थामो पी बारामती कभी सभा भी के लिए नहीं मी मजा आयुष्या सभी सभा के बारामती सभा के लिए नहीं एकदा ती बारामती बैच है ट्रस्ट बैच है तुम्हें काय के लिए बैच है तो मैं या ना तो तिथ कशा विषय निगाला तो मैं तुला महत्ति का न्यायदेवता हाथ तराजू आतो आजे डोले बधले ती का बधले मंडल ती न्याय देता कुना की बाजू बगुन न्याय देते होता का मैं परफेक्ट न्याय मिला पाजे चोक मी जो न्याय देते तो मैं बगवत नहीं मनु तीन डोले बाजे बाबाकर विशेष रसायन होते चल तस तू संगित आता काड़ून टाकल सुप्रीम कोर्टा जन आता रिटायर जाए संविधान हाथ में लिखल इतक वर्षा देशाला स्वतंत्र मिले पंचहत्तर वर्ष हो गली पुणी संविधान अस हाथ दिल नौत हाज विचार करा ना ये पोचवा ना मी एकटा कुट पर पोचना तुम्स ही काम है फार का सभा घू ना पैलदा गावत गे दावा पंद्रह लोकान घेन बसा तास दोन तास गप्पा मारा तर बर वाटते आता तो तुम्हें फार मजा वासुदेवराव आता इत बाहबे बरेच जन बाहर की लोक पे अमोल मिटकरी जी आम बारामतीक सद्या जरा चांग चल तुम्हें मना कस दो बाजू की पवार कंपनी भेटता का ना कस का ना पैचप आज कभी नवे तो आम्मी सदुस पास आतापर्यत राजण कर कभी आम्मीमाऊली आम्मी साड़ी रे दिल्ली नहीं आता हिन साड़ी दी कि साड़ी दी थी हिन गमेला दिल कि तीप डबा दी थी घया हैंक है मन घया सोड़ू ना पन्ना वर्ष मत दी सोड़ू ना मजा सकट कु सोड़ू ना पीस तारखेला बटन काड़ा दावा तो संगाच तत्पर्य कि आता खूब जन तुझ कस रे चल आता फार चौक चाल अरे दुखद घटना झाली किती मला वेदना झाल्या कोणी दवाखान्यात आहे का मी सांगते मी सांगते मी सांगतो अरे पण इतके दिवस कुठे गेला होता रे त्याच्यामुळं ते ज्या आता जाऊ दे आता फार वावत चालले आता आठवतो घेतो त्याच्यामध्ये माझं एवढंच म्हणणं आहे जे काही देतील ते निवणूक आचारसंहिते निमाचं पालन करून जे काही करता येईल ते करा त्याच्या बाहेर जाऊ नका आणि परत माझी तुमची सगळ्यांची भेट होईल शेवटच्या सभेला ती आपली अठरा तारखेला ना अठरा तारखेला संध्याकाळी तोपर्यंत काही ठिकाणी मी कुणाशी फोनवर वगैरे बोलीन पण ही जबाबदारी आता तुमची आहे तुम्ही मला सगळ्यात जास्त मताने निवडून दिलं मी सगळ्यात जास्त निधी तुम्हाला दिला ह्याही निवडणुकीमध्ये तुम्ही मला प्रचंड मता दिक्याने विजयी करा मी प्रचंड निधी बारामतीला देईल तेव्हाच गप्प बसेन हा शब्द देतो आणि आपल्याला जागेतो जय हिंद जय महाराष्ट्र